पर आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूं निधि और बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति की तो हाल ही में भाजपाइयों द्वारा कमलनाथ सरकार की माफिया मुहिम और उनकी वादा खिलाफी के खिलाफ बड़े पैमाने पर उग्र आंदोलन किया प्रदर्शन किया जिसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिला कई नामी दिग्गज नेता भाजपा के इसमें शामिल हुए लेकिन चर्चाओं में खासतौर पर बनी रही पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन जी हाँ हम बात कर रहे हैं ताई की जो काफी लंबे समय से वैसे तो सक्रिय राजनीति से दूर है लेकिन इस आंदोलन के दौरान उनका एक अलग ही अंदाज देखने को मिला काफी आक्रामक काफी नाराज नजर ताई आखिर क्या वजह है इसकी चलिए इसी को लेकर चर्चा करते हैं हमारे संवाददाता कृष्णा से कृष्णा आपसे जानना चाहेंगे कि ताई का ये बदला अंदाज आखिर क्यों सुर्खियों में बना हुआ है जी नीति बिल्कुल कल जो है बीजेपी की जो जो जनाक्रोश रैली थी और जो पूरे प्रदेश की जो कलेक्ट्रेट का घेराव था उसी कड़ी में कल इंदौर में जो है बीजेपी ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने गिरफ्तारियाँ दी जिसमें सबसे अहम सुर्खियों में रहा पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन सुमित्रा महाजन वैसे तो एक बहुत बड़ा चेहरा है वो करीब लंबे समय से वो इंदौर से सांसद रही हैं और काफ़ी संयमित नेता मानी जा जाती हैं उनकी उनकी जो उनका जो रिस्पेक्ट है उन, उनका जो आदर है विरोधी भी काफ़ी करते हैं कांग्रेस में भी उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग मानी जाती है लेकिन कल की रैली में जिस तरह से वो मुखर दिखी आक्रमक दिखी कांग्रेस पे और प्रदेश की कमलनाथ सरकार पे चाहे वो सी ए एन आर सी के मुद्दे पे, पे जो प्रदर्शन हो रहा है उसको लेके हो चाहे जो कमलनाथ सरकार के द्वारा जो माफिया मुहिम चलाई जा जा रही है प्रदेश भर में इसको लेकर हो तो आ, सुमित्रा महाजन काफ़ी हमलावर देखी उन्होंने उन्होंने कमलनाथ सरकार पे हमला करते हुए कहा कि जिस तरह से वो भू माफियाओं पर कार्रवाई के आर में भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं को टारगेट कर, कर रहे हैं तो इससे वो क्या संदेश देना चाहते हैं उन्होंने एग्जांपल देते हुए कहा कि खजाना में एक एक भाजपा कार्यकर्ता जो बीते पचास साल से रह रहा है उसके घर को उसके घर को अतिक्रमण के नाम पे कार्रवाई करके ढा दिया गया तो ये इस तरह से जो बदले की कार्रवाई की जा रही है तो ये कहीं ना कहीं ये राजनीति में एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा और उसके बाद उन्होंने जो अभी जो हाल में जो देश में जो सी को ले ले जिस तरह का माहौल है एम में भी हम देख रहे हैं कि जगह जगह समर्थन में और विरोध में रैलियां हो रही है तो ऐसे ही एक रैली आपको अभी राजगढ़ ब्यावरा में हुआ था जहां पे थप्पर कांड काफ़ी चर्चा में आया था जहां पे जो वहां की जो डीएम और एसडीएम है दोनों ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ काफ़ी बड़बड़ता के साथ पेश आई थी काफ़ी उन्होंने चाटे हाँ हाथ हाथ में दिया जिसको लेकर काफ़ी आलोचना हुई कि क्या एक प्रशासनिक अधिकारी को इस तरह का कृत करना चाहिए तो इसको लेके भी सुमित्रा महाजन काफ़ी हमलावर दिखी है उन्होंने सवाल या सवाल खड़ा करते हुए कहा कि क्या एक प्रशासनिक अधिकारी को इस तरह वो भी जो एक महिला अधिकारी है उसको इस तरह का कार्य क्या शोभा दे, दे देता है उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आज महिला जो है लगभग हर एक क्षेत्र में सक्रिय है सेना में जाके वो देश की सेवा क, 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 कर रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाएं हर जगह झांसी की रानी बनने की कोशिश करें तो ये हाँ एक तरह से ये कटाक्ष दिया और दूसरी बात उन्होंने सी और एनआरसी को लेके भी कहा कि जिस तरह से जिस तरह से कांग्रेस पूरे प्रदेश में देश में जिस तरह से माहौल खराब कर रही है कि जब वो वो इस बात से भली भांति परिचित है कि सी कानून पास हो चुका है संसद से और इसे अब लागू करना ही पड़ेगा इसके बावजूद भी जिस तरह से वो आम लोगों को इस मुद्दे पे गुमराह कर रही है ये एक कांग्रेस जैसे बड़े और पुराने दल के लिए शोभा नहीं देता है तो कुल मिला के जो सुमित्रा महाजन जो बीते बीते कुछ लंबे समय से एक तरह से नेपथ्य में चली गई थी वो एक्टिव पॉलिटिक्स पर नज़र नहीं नहीं आई थी तो कल जिस तरह से उन्होंने बयान दिए कांग्रेस पे हमला किया उस तरह से एक ये माना जा रहा है क्या वो फिर से सक्रिय राजनीति में कम करने जा रही हैं जी बिल्कुल देखा जा सकता है साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने इस प्रदर्शन में भाग लिया और इस प्रदर्शन के दौरान ही वे काफ़ी मुखर नजर आई तो अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या उनकी सक्रिय राजनीति में वापसी हो रही है साथ ही इसी कड़ी में अगर हम देखें तो बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तो वे भी अब जो उनकी सक्रिय वैसे तो वह काफी से सक्रिय है ही लेकिन अब जो है उसका स्तर काफी और बढ़ गया है हम देख सकते हैं कि छोटे से छुट्टे छोटे से छोटे मुद्दे पर भी वे काफी मुखर होते नजर आ रहे हैं बड़े बड़े बयान देते नजर आ रहे हैं इसे किस तरह से देखते हैं कृष्णा आप 
निधि बिल्कुल जब बीजेपी ने जब राज्य में सत्ता गवाई थी इसके बाद माना जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान का एक तरह से अब राजनीतिक करियर जो है अब एक तरह से ढलान पे है क्योंकि शुरू से माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान अटल आडवाणी खेमे के हैं मुख्यतः आडवाणी खेमे के हैं उन्हें मोदी और शाह के कर का, का निकटवर्ती नहीं माना जाता था तो इसको लेकर ये अंदाज़ा लगाया जा, 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 जा रहा था कि अब प्रदेश में सत्ता से बीजेपी की बेदखल होने के साथ ही शिवराज सिंह चौहान की भी राज्य से विदाई हो, हो जाएगी और अब जो है बीजेपी यहाँ पे कोई नया चेहरा प्रस्तुत मतलब करने जा जा रही है तो इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएँ हो रही थी कि क्या शिवराज सिंह चौहान की अब क्या भूमिका होगी क्या उन्हें अब राजनीतिक तौर से साइडलाइन किया जाएगा और जिस तरह से कैलाश विजय वर्गीय का कद राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ बढ़ रहा था उनका जिस तरह से बंगाल की राजनीति में उन्होंने बंगाल में जिस तरह से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी सीटें दिलाई थी इससे एक खबर जा रहा था कि मैसेज जा रहा था कि और वो अब मोदी और शाह के बहुत ही करीबी माने जाने लगे हैं तो इस तरह से मानने लगा कि क्या अब कैलाश विजय वर्गीय के हाथ में मध्य प्रदेश की बागडोर जा जाएगी लेकिन इन सब के बीच शिवराज सिंह चौहान लगातार अपने आप को एमपी से जोड़े रहे उन्होंने ऐसा कहा भी जा रहा है कि उन्हें केंद्र में मंत्री बनने के, के लिए ऑफर दिया गया था पर उ, पर उन, उन्होंने साफ कहा कि वो मध्य प्रदेश में ही रहना चाहते हैं उनका दिल यहीं पे और वो यहीं की जनता का सेवा करेंगे तो इसको लेकर एक तरह से उन्होंने मैसेज दे दिया कि उन्हें आलाकमान मध्य प्रदेश की राजनीति से नहीं हटा सकता है और इसके बाद वो लगातार सक्रिय रहे चाहे वो विभिन्न बीते एक साल में जितने भी मुद्दे आए उस पर उन्होंने बराबर अपनी प्रतिक्रिया दी है और हाल के और और उनका जो सबसे बड़ी बात है कि उनको जनता से भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और पब्लिक भी उन्हें काफ़ी सपोर्ट कर रही है तो इसको इसको देखते हुए अब जो है बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो भी अब मान रही है कि उसके पास अभी प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के आ, कद का कोई भी नेता मौजूद नहीं है और आने वाले दिनों में शिवराज सिंह चौहान ही प्रदेश को लीड करेंगे और इसको दे, देखते ही शिवराज सिंह चौहान ने अब जो है ट्विटर से लेके चाहे सड़क तक उन्होंने जो कमलनाथ सरकार के खिलाफ काफ़ी आक्रमक ढंग से मोर्चा खोल दिया है कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं होता है जिस पे वो कमलनाथ सरकार को घेरने से पीछे नहीं हटते हैं चाहे वो सरकार की पॉलिसी हो शराबबंदी शराब की दुकानें खोलने का मुद्दा हो चाहे चाहे वो आपको सी एन आर सी को लेके हो चाहे वो आपकी माफिया मुहिम को लेके हो और चाहे वो अभी हालिया थप्पड़ कांड जैसे कांड के हो वो खुलेआम कमलनाथ सरकार को चेतावनी देते हुए देखे जाते हैं तो ऐसे में ये स्पष्ट हो गया है कि मध्य प्रदेश की सियासत में भाजपा को अब भी और आ, आगे भी शिवराज सिंह चौहान ही लीड करते नजर आएंगे जी बिल्कुल तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि प्रदेश में भाजपा एक आक्रामक रूप में विपक्ष की भूमिका निभा रही है और तमाम जितने भी दिग्गज नेता है वे अपनी अपनी सक्रिय भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं फिर चाहे बात करें पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन की या पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दोनों के ही तेवर दोनों के अंदाज काफी आक्रामक है और वे एक भी मौका नहीं छोड़ रहे कमलनाथ सरकार को घेरने का या कांग्रेस के किसी भी योजना किसी भी मुद्दे पर सवाल खड़े करने का हालांकि अब आने वाले दिनों में कौन से राजनीतिक समीकरण नए बनते हैं वे तमाम जानकारियां हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे फिलहाल कृष्णा इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एमपी न्यूज पर अन्य खबरें लगातार जारी है आप बने रहिए हमारे साथ देखते रहिए एमपी न्यूज धन्यवाद एम पी की नब्स एम का हाल मध्य प्रदेश की हर खबर एम पी न्यूज टीवी के साथ लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल एम पी न्यूज टीवी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।